天生的使命，为我这正义的奋战。走卡索一样的剧情。上司，哇,哇！公司高管，性骚扰，哇！真厉害啊！真厉害！天骄，天骄，天骄，天骄，天骄，天骄！天骄！天骄！周瑶，这博主说给权健举报的账户是 Silence Lamb， 沉默的羔羊。你的微博不是叫七天连锁大圣吗？对啊，是你发的吗？就是啊，是你发的吧？是你发。哎，不是。各位水怪知晓，本人集选一个坏规矩的龟孙子，网络 ID Silence Lamb。这两天火爆全网的职场潜规则视频，就是他发给权健的。知道路数的，麻烦冒个泡。没人回复。本人解谜和等级七十六级，限重金悬赏，提供有价值线索者，本人重金酬谢。解谜和等级七十六。也就一般般。论坛的一百三十级往上的大神多了去了。话说重金具体是多少？怎么支付？什么时候付？本人就是重金。笑死人了！吹牛皮，请先弄清自己的肺活量。九十分以上的妹子吗？糊涂无真相啊！请亮出你之前的证据。行，今天就亮瞎你们的眼王琦，我都抽起八回了，你快点！你是抠抠脚啊？你是怕把他恶魔？走，给我走，别在那动手动脚的，小叶我早就不想干了。把工资结一下。你在我网吧天天直播。我还没跟你算钱呢，走。行。行不行不？打着光呢。哎，来了来了，来了。别吵别吵啊！等我看一下，我看一下。哎，别急别急啊，我看一下。怕不当恶魔，你能在短时间内黑掉对方的账号，能力不错。我接受你的重金报价。哇，原来是深水区深藏不露的大神啊！你要找的人叫秦淮，是开挂网络安全公司的老板。地址照片我发给你，记住，不能违法。懂规矩，绝不违法。
就连基础防御都不懂。花影还挺防御不行，不防御也不行，你很难满足啊，啊，王佳一。哎呀，堂堂一个公司老板，这么小的办公室，而且只有两个员工，可真够失败的呀。是啊，所以经费有限，招待不周。不过咖啡的味道还不错哦，有没有兴趣？明想来一杯吧。我就是问问你，谁说要给你冲啊？你，秦淮，二十七岁，南华大学计算机系毕业，是个高材生。毕业了之后拒绝了大公司的邀请，开了个小破网安公司。喜欢英超阿森纳，是个财迷，母胎 solo 至亲。还有另外几十项，想知道我是从哪儿得到的吗？不行。你，内心是想的。小朋友。跟我谈话是要按时收费的。你现在有两个选择：一，去找这个小姐姐交一下钱；二，单走不送。你偷了我的摄像机，抢了我的视频举报，又抢占我的胜利果实。你别以为这件事就这么完了。当然没完了，我这不是一直在等你登门道歉吗？视频可是我帮你举报给水泉公司的。你这个人怎么脸皮这么厚啊？你要是还是个男人，就跟我比一场。如果我赢了，你不仅要公开承认自己是蹭热度的龟孙子，还要把 Silence Lamb 这个 ID 送给我。那你要是输了呢？你说，免费给我打工一年，而且不包吃住。太黑了吧，输不起啊！输不起，回家吃泡泡糖去吧。我怎么可能输不起？行，出题吧。不管你用什么方法，十分钟内答不出来，算我赢。这十分钟算我免费赠送你的。我问你，我是谁？挺有能耐的，这么快就认输了。鬼火舞姬，泡泡糖恶魔，唐僧阿姨。但我觉得还是你的真名比较好听，对吧，周勇？光说出名字可不行，你不爱念书，但脑子还算聪明，电脑更是无师自通。往好了说，你是天才电脑少年；往坏了说，你就是个重度网瘾少年。你还有一点免费时间。统计一般呢，用来比较两个或者两个以上的价值，在不同时间或者不同条件下的大小，这个只有一个。仗着自己会两千计算机，就无法无天了？改成绩，报复老师，将来到了社会上，他会犯大错的。校长。孩子不对，都是我们没教好
，我给您道个歉。都是我们不好，这臭小子不懂事。等回去，我一定好好教育他。校长，请你就给他最后一次机会好吗？这种学生，校方必须严肃处理。你们带他回家吧。哎，校长！校长，他知道错了。是啊，是啊，校长，再给他一次机会吧。我来，我来，给校长认个错。你认错了。我没错呀。你看看、哎，看看，什么态度？犯了错还不承认？校长，孩子做的错都是我们没教好，是我们的错。我给您跪下了。你这是我现在教的做人。哎、你先起来，起来。起来妈，我没错呀。啊！你起来说，快点坐过来！哎呀，咱们先起来。哎，你看看，都是你干的好事儿。我给他一次机会，我没好好教育他。你先起来。我给他一定好好教育他，让他这一次好吗？离家出走之后，你就开始在全国晃荡，这一晃就两三年了吧。燕祖福说：“三句两顺。喂，你好。”经核实发现，发帖爆料的是贵公司的员工，他也承认为了涨粉，私下将视频发布。公司已经把他移交给警方处理了。我有没有说过，这段时间对公司上市有多么重要？我有没有说过，绝不能因为个人原因给公司形象抹黑？呃，作为外部法律团队。我们现在十分能理解集团的压力。那这样，林律师呢对这类案子非常有经验，我给大家说一下。嗯，我是打过几起职场骚扰的案子，都赢了。不过，我每次代表的都是被骚扰的一方，毕竟我也是个女人。通常情况，受害方首要的需求是心理上的，他们需要道歉、恢复名誉。得到尊重，找到安全感，其次才是经济赔偿。如果只是用钱来打发，会给他们带来更强的羞辱感。给我个结果。很多时候，由于涉及隐私，受害方会选择不公开审理，影响有限。但这次的事件已经公开化，而且又有视频实锤，影响力很大。所以我的建议是，立刻开除当事人，以最快的速度公布。啊，这样，董事长，我们呢，先回去仔细的商量一下。尽快的给您一个最优的方案。好，你出去。由于实权的不当行为，给公司声誉造成了重大影响，董事会讨论决定将他下调到分公司。这种人就应该直接开除他。我先问你个问题
，董事长为什么冒这么大风险也要保释权？进调的时候我看过材料，权健还是小作坊的时候，十九岁的石泉就跟着董事长打拼，嗯，到现在已经二十年了，看来他们有特殊的情谊。董事长保他绝对不是因为二十年的情谊，是因为这二十年腥风血雨的发家史，他知道的太多了。你是说？他们呀、啊，就是一条绳上的蚂蚱。如果真把这个石泉逼急了，抖出什么狠料来，那上市不就泡汤了吗？行了啊，别想了。呃，我呢，提前给你透个底，你当律所合伙人的事，老大私下已经同意。真的？所以说，这次你得好好表现，保证他们全力上市。哎，至于这个石泉、啊，既然已经出了处理结果，就别再追究了。可我不能就这样放过这种人渣呀、啊！林硕，拿出点专业精神来，做你该做的事。行行，过来接你了，快走吧。那我先走了，林律师。哎，怎么样，顺利吗？释权的事还没想通呢，亲爱的，你是不是这么想啊？如果因为释权丑闻的问题，公司上市失败了，那公司就注定会受到冲击，到时候会裁员几百个员工，背后可代表的是几百个家庭，他们做错了什么了？可那些受害者怎么办？他们已经胜利了，名誉会慢慢恢复的。而你是被告方的律师，不能感情用事。别多想，啊！我还有一个问题。嗯。于律师为什么认为我自己解决不了这件事情，需要找你帮忙呢？因为石泉遇到的是舆论危机的问题吧？你男朋友做什么的？你男朋友是做。专门解决舆论危机的公关公司，我就相当于是个赠品。这就好比买房子赠装修，总没有人买装修不买房子吧？对吧？别想多了。来了来了。思瑶，周游，谢谢你。其实我今天就是跟你说一声，我准备回老家了。啊，事情不是已经解决了吗？啊，你你先进来坐吧。来喝水。怎么突然又要回老家了？原来这就是老婆，长得也是肚子出来黑。还那是哪个真的？大家有一说一，都是心机。小雅长得不算好恶心，还是我也想加。坐等反转。我原来以为这件事就到此结束了，可是谁能想到，因为视频里面的“小雅”两个字。被网友们渗透谋划找到了，这都是些什么人啊！我先替你骂回去。哎，周游，算了。我也回怼过他们，可是我发现我越解释，他们越兴奋。本来我想的是，视频里面出现了我的名字，是一件好事，可以借机澄清真相。可其实网友们看的不是真相，只是热闹。可能对于你来说，这是一场战斗；但是对于我而言
，这只是生活。我现在只想要平静的生活。行了，我送了。自己多保重。沈先生，你可真厉害！才两三天的功夫，舆论风向就转了。哎，这节奏，来好。公关行业里对这种情况有个专业的术语，叫做“荡妇羞辱”。荡妇羞辱，嗯，什么意思？啊？就拿这个女孩做例子吧。如果这个女生用这张照片发了一篇微博，你会怎么想？美女。那现在呢？拜金的美女。再对比这张照片，现在怎么想？虽然没找到无忌，但是我们可以先从黑思雅下手，效果是一样的，因为大众觉得他们两个是一类人，不分好坏啊。先给他上个标签，荡妇，改变大众看问题的视角，一切美好，瞬间变渣。这好，这好，这好，佩服啊，佩服。哼哼，要是还有人再敢闹，就再推一波。即拍摄视频的阴谋论，到时候他们自己都说不清楚。好，咱们就这么办。哎呦，我现在终于算弄明白喽，没有什么是一波水军解决不了，哎，要是解决不了，推两波。啊，对了，沈先生，这视频的事儿呢，拖几天也就消停。还要再拖的话，也拖成苦要吐了。要真耽误上事，那我们董事长不得吃肉啊！啊，尽管难断家务事啊！不不不，我跟你说，这事儿你一定得帮我，而且价钱咱们快谈好了啊！我想想。昨天那个小老弟又来了，而且还赖在门口不走。切，熊孩子，又不用，这是，不用管他。可是咱们的好多客户都被他抢走了哦。哎呦我去！别来气！我去看看去，一点了。开业大酬宾啊！今天我们这边可以免费，一律全部免费，消灭开挂，消灭病毒，好不好？来，免费的，大家快来体验一下。体验一下，来体验一下，来，嗯，两位要体验一下吗？这个免费的哈，免费，啊，没问题啊，好，好，免费，免费的啊，专业消灭，走过路过，不要错过了啊，进来瞧一瞧，看一看啊，二楼有惊喜，二楼有活动了啊，专业的团队，贴心的服务了啊，解答您所有的疑惑啊，你买不了吃亏，你买不了上当，我是免费，我是免费。他是收费，拒绝无证，免费，免费，免费。看见可以直接报警，免费到，免费。你干什么你？跟你竞争的吗？不跟你比赛的吗？不对。哎，你今天在你没看到的时候已经抢了你五单了，一比一平了。你这是恶性竞争，你知道吗？呃，我觉得很良心，有本事你也免费。你
好。那，您是找开发公司的吧？来来来，李哥请，李哥请。啊，可以回复，可以回复。啊，我这边呢比他那边服务要好，而且我这是免费的。来，美女这边请，来来来。美女来这边坐，来来，请问你今天需要什么服务呢？我不小心把手机里特别重要的照片删掉了，还能那肯定可以恢复呀，美女稍送一下，我去帮你拿杯水啊，来拿走来，别抢我客户啊！耶，林老师敬你杯水啊。OK。你看是不是恢复了？真的恢复了，谢谢谢谢啊！不谢不谢，没事啊。如果以后手机、电脑有什么问题，可以直接来找我，我以后就在这儿，好吧？嗯，拜拜。你好，你好，我是恒远之证的律师林硕，想见一下你们秦老板。啊，我们老板他他出差了，不如我帮您约改天。我先来看一下他的行程，请稍等。咦，目前看来，王林，你输了呢，借我用一下。我看不用改天了，这边请。秦先生你好，我是权健集团的代表律师林硕。哎呦，林律师，你好啊，你好，秦淮，秦淮。那我就开门见山了。啊，啊，可以啊，我这边是按时收费的啊。鬼火五鸡，这个名字不陌生吧？啊，还行，挺熟悉的，是个成语吧？石泉被拍视频那天，你也出现在了现场。有人拍到了你追赶他的视频，所以呢？所以，希望你能提供他的下落。我打听过秦先生的风格，要预付全款，对吗？签完保密协议。就可以打款了。哎呀，我以为只有我这样没皮没脸的人才会见钱眼开，没想到林律师这样一身正气的人，也跟我同流合污啊！我也没想到，王安行业小有名气的秦老板，居然干起了捉奸的脏活。哎呦，乘风夸奖，怎么样，林律师？要不？我也给您调查调查您的另一半，不实锤不要钱啊，呃，外加再给你打个八折。秦总，哎，我找鬼火五鸡是想向他核实一些信息，并不是要害他或者收买他。另外，我的博士专业方向是互联网法律与个人信息安全，在保护个人信息方面，我也是专业的。如果你在这方面的瑕疵被我发现的话，我会起诉你，所以请你好自为之。这么快就投降了？不是，不欢迎啊！我非常欢迎林大律师来我们公司做研究，能作为学术界的研究对象，这是我的荣幸。嗯没到五分钟，这回就不收你钱了啊！哎，阿姨，啊不，姐姐，你是来谈业务的吗？免费，我们这边是。哟，还在这收门票呢，啊？看见刚刚那位，有钱，大胆，拦都拦不住啊，非得跟我这下订单。
还大了丹呢，头发都被我气炸了。等你长大了，你就知道我们男人的世界了。来，吃点坚果，补补脑子啊！记得垃圾分类啊！吃剩的给我。明显叫思雅的女孩问题更大，总有你这种拎不清的人。替绿茶说话，你的价值观呢？兄弟，你站错队了。求问，怎么才能让网友看清真相？合适。我朋友被人污蔑，没人信他。谁污蔑你朋友，你就黑掉谁账号，用他的名义发一封道歉信，自然能替你朋友澄清真相。黑人账号不好吧？他可以泼你朋友脏水，你当然也能黑他账号，跟无赖讲什么道理？说的对。你知道国家反诈中心这个 app 吗？当然知道了，这个 app 把诈骗方式进行了分类和案例展示。如果你碰到异常情况的话，可以直接按上面的案例进行对比。我发现它还可以监测手机里 app 的安全性，并且进行来电预警。如果发现有任何关于诈骗的线索，都可以在这上面举报。嗯，哎，你知道吗？由于国家反诈中心这个 app 实在是太火了，已经有骗子冒充反诈中心的工作人员进行诈骗了。他们要是遇上我，我一定要在这里举报他们。多勇敢才说拜拜，多痛才配得上现在。被我杀过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待。才叫热爱，有血泪的梦。像现在，被我杀过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱，有血泪的梦。错。